జగనాసుర చరిత్ర అని ఒక పుస్తకం ఏదోల్చుకుంటే కనుక గ్రంథాలు వేసే పరిస్థితి ఈరోజు నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో కనిపించిందంటే ఎంత దారుణమైన పరిస్థితులు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తున్నాయో మనందరికీ అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా జగనాసుర చరిత్రలో ముఖ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో అక్క చెల్లెమ్మలు అని చెప్పి బొగ్గలు నొక్కి ముద్దులు పెట్టిన వ్యక్తి ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పి అడుక్కుంటే ఈరోజు ఒక్క ఛాన్స్ ఇచ్చిన పాపానికి ఆడబిడ్డల తాలూక మనుగడే ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోయే పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చిందంటే ఇంతకన్నా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు ఏదైనా ఉంటాయా ఈరోజు ఒక ఆడబిడ్డ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దేశంలోనే జనాభాలోనే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్నా ఎబవ్ ఉన్నది ఈరోజు మహిళలు ఓటర్స్ విషయంలో కూడా చూసుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాదు భారతదేశంలోనే ఓటర్స్ విషయంలో కూడా టూ పర్సెంట్ త్రీ పర్సెంట్ ఎగస్ట్రా ఉన్న వాళ్ళు మహిళలే భారతదేశంలో స్త్రీకి గౌరవింపబడుతుంది అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంస్కృతి కూడా చెప్తుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్పుకునే పరిస్థితిలో ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆడబిడ్డ పరిస్థితి ఏందిరా అంటే ఇంట్లో ఇంట్లో ఉండలేక బయటకు బయటికి రాలేక ఆఖరికి ఉపాధి లేక తినడానికి తిండి లేక బిడ్డలకు వండి పెట్టుకోలేక అధికమైన ధరలతో సతమతం అవుతూ తీసుకొచ్చిన భర్త చాలీ చాలని కూలిది తీసుకొచ్చిన భర్త కల్తీ మధ్యానికి బానిసే చచ్చిపోతూ ఉంటే కడుపు కట్టుకొని చదివించిన బిడ్డ ఉద్యోగం లేక డ్రగ్స్కి గంజాయికి అలవాటు పడిపోయి ఈరోజు అలాంటి పరిస్థితుల్లో దిక్కుతోచిన పరిస్థితుల్లో ఈరోజు ఆడబిడ్డలు ఉన్నారంటే మహిళలు ఉన్నారంటే ఇంతకన్నా అసుర పరిపాలన ఏదైనా ఉంటుందా ఒక సైకో రాక్షస పరిపాలన ఏదైనా ఉంటుందా కేవలం అతని ఒక ఆర్థిక నేరస్తుడు ఒక హంతకుడు అతని తాలూకా అధికార దాహానికి సొంత బాబాయిని సైతం హత్య చేయించడానికి కూడా వెనుకాడిన మనిషి తన అధికార దాహం గురించి తన అధికారం గురించి డబ్బు సంపాదన యావ గురించి కన్న తల్లిని సొంత చెల్లిని బాబాయి కూతుర్ని కూడా ఇంకొక చెల్లిని కూడా మెడబెట్టుకుని బయటికి నెట్టిన వ్యక్తి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆడవాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తాడు అనుకోవటం ఏదైనా అవసరం అది అసలు ఆ నైజం ఉందా ఇతనిలోని అది ఒక్కసారి మనందరం కూడా ఆలోచన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అరే మద్యపాన నిషేధం మద్యపాన నిషేధం అని అంటే మొత్తం వ్యవస్థలన్నింటినీ నిర్వీర్యం చేసే ఇప్పుడే పెద్దలందరూ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం వ్యవస్థలన్నింటినీ నిర్వీర్యం చేసిన ఒక ఎత్తైతే ఆడవాళ్ళని ముఖ్యంగా మహిళల్ని మోసం చేయటం అన్నది అతి పెద్ద క్రిమినల్ అతి పెద్ద ఎఫెన్స్ నా దృష్టిలో ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా మహిళల్ని టార్గెట్ పెట్టుకొని నా అక్క చెల్లెములు నా అక్క చెల్లెములని ప్రతిసారి కూడా ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేసి నా నీ మేనమావుని నేను నీ కూడుకు మేనమావుని నేను లేకపోతే నీ కుటుంబ సభ్యుడిని నీ బిడ్డనే అని చెప్పి ట్రిగ్గర్ పెట్టి మహిళల్నే చాలా ఎక్కువగా ఎమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ చేసి మహిళలతోనే రాజకీయం చేసేద్దాము మహిళలతోనే మళ్ళా ఆ రాజ్యాధికారంలోకి వచ్చేద్దాము అనుకున్న రీతిలో నువ్వు బిహేవ్ చేస్తున్న బిహేవ్ చూస్తూ ఉంటే కొన్ని విషయాలు కూడా చెప్పుకోవాలి విషయం ఏంటంటే మహిళల్నే టార్గెట్ చేసి జరిగిన ఎమ్మెల్ మన ఎలక్షన్స్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి సుమారుగా ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ముగ్గురు ఎంపీల మీద ఉమెన్కి అంటే ఆడవాళ్ళని అఘాయిత్యాల్లో కానీ ఆడవాళ్ళ మీద ఉన్న సంబంధించిన కేసుల్లోని సుమారుగా ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ముగ్గురు ఎంపీలు ఉన్నారు అయినా కూడా టికెట్లు ఇచ్చి వాళ్ళకి టికెట్లు ఇచ్చి గెలిపించుకొని ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలని ఎంపీలని చేసిన ఘనత జగన్మోహన్ రెడ్డికి తీసుకున్నాడు అటువంటి వ్యక్తి ఆడవాళ్ళని రక్షిస్తాడని మేము ఎలా అనుకుంటాం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆడడానికి భద్రత లేదు భరోసా లేదు ఉపాధి లేదు ఆఖరికి మళ్ళీ చెప్తున్నాం కదా ఆఖరికి పిల్లల విషయంలోనే కూడా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారో మనందరం కూడా చూసుకున్నాం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి తాలూకా కీచక పరిపాలనలో ప్రతి ఎనిమిది గంటలకి ఒక అఘాయిత్యం జరుగుతుంది అంటే ఓవరాల్గా యావరేజ్ అని చూసుకున్న రోజుకి మూడు అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి ఇది ఈరోజు ఏదో ఒక మహిళా అధ్యక్షురాలుగా నేను తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు మాట్లాడే పరిస్థితి కాదు నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్టు ప్రకారం ఈరోజు సాక్షాత్తు పార్లమెంటు సాక్షిగా వచ్చిన రిపోర్ట్ బయటకు వచ్చిన రిపోర్ట్ అది కూడా మీ ఎంపీలు ఎవరో అది వేసిన క్వశ్చన్కి ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్రతి ఎనిమిది గంటలకి మహిళ మీద ఒక మహిళ మీద అఘాయిత్యం జరుగుతుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ టెన్ డేస్ తీసుకోండి ఏలూరులోని ఒక సంఘటన తణుకులో ఒక సంఘటన ఏలూరులో సంఘటన అయితే మైనర్ బాలిక మీద ఆవిడ గ్యాంగ్ రేప్ జరుగుతూ ఉంటే ఆ అమ్మాయి ఆ వాళ్ళని ప్రతిఘటిస్తుందని చెప్పి చేతుల మీద నూనెలు పోసేసే పరిస్థితి అసలు ఏ ఆడబిడ్డని రక్షించుకున్నాడని చెప్పి ఈరోజు అక్క చెల్లెమ్మలు నీ వైపు చూస్తారని అనుకుంటున్నావు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్క ఆడబిడ్డకైనా న్యాయం జరిగే పరిస్థితి ఉందా ప్రతిరోజు సంఘటన మూడు సంఘటనలు జరుగుతున్నాయంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఏమైపోతుందని ఒకసారి ఆలోచన చేసుకున్నామా ఈరోజు వాళ్ళ మంత్రులే బయటకు వచ్చి అరగంట అంటాడు గంట అంటాడు ఒకడు వాళ్ళు ఎంపీలు బయటకు వచ్చి ఇష్టానుసారంగా బిహేవ్ చేస్తారు వీడియో కాల్స్
ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటంటే సొంత చెల్లిని సొంత తల్లిని కూడా ఇంట్లోంచి గెంటేసే పరిస్థితి ఉన్నదంటే రేపొద్దున ఆడబిడ్డని ఎలా హక్కును చేర్చుకుంటాడని జగన్మోహన్ రెడ్డిని నమ్మాలి ఈ రోజు మహిళలందరూ కూడా ఎందుకు నమ్ముతారో నేను అడుగుతున్నా అదేవిధంగా మనందరికీ తెలుసు విషయం ఏంటంటే మద్యం మీద ఎంత అబద్ధం అండి అబద్ధాలు బతుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి బతుకే ఒక అబద్ధాలు బతుకు నో రిప్పితే అబద్ధాలు తప్పించి నిజం ఏ రోజైనా వచ్చిందా నిజం వస్తుంది అనుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా నత్తి వచ్చింది అత్తగాడికి డెఫినెట్గా నత్తి వచ్చింది నిజం చెప్పేటప్పుడు నత్తి వచ్చింది అబద్ధం చెప్పేటప్పుడు ప్రవాహంలోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పాడు మద్యపాన నిషేధం మూడు దఫాలుగా చేసేస్తానని చెప్పిన మనిషి మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పిన నవరత్నాల్లో పెట్టి ఈ రోజుకి ఆ మద్యపాన నిషేధం కాస్త నవరత్నాల బ్యానర్ల నియంత్రణ అయిపోయింది ఈ రోజు ఇందాకే పెద్దలు చెప్పున్నారు సుమారుగా నలభై ఒక కో నలభై ఒక వేల కోట్ల రూపాయలు మద్యం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి సొంత ఆదాయం అది ఖజానాకు వచ్చే ఆదాయం కాదు దాని మీద చూసుకుంటే నెలకి ఎనిమిది వందల యాభై నాలుగు కోట్లు ఒక రోజు మద్యం అమ్మితే ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు తాడేపల్లి కొంపకెళ్ళి భారతిరెడ్డి గారి గల్లాపెట్టులోకి వెళ్తున్నాయంటే ఒకసారి ఏ రేంజ్లో మద్యం మీద బతికేస్తున్నాడో మనం ఆలోచించుకోవాలి మద్యం మీద ఈ రకంగా బతికేస్తున్న మనిషి మద్యపాన నిషేధం చేస్తాడంటే మీరు నమ్మాలా ఇంకా ఎదురు చూడాలా నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో విపరీతంగా మద్యం ఇందాకే నేను ఎంతో చాలా మంది లేడీస్తో మాట్లాడితే చెప్తున్నారు ఇంతకు ముందు ఎక్కడైనా ఒక రిస్ట్రిక్షన్ ఉండేది కానీ ఈ రోజు పరిస్థితి ఏంటిరా అంటే అడుగడుగున ప్రతి కిల్లి కొట్టిలోని బ ఏంటది బడ్డీ కొట్టుల్లోని కూడా అమ్మేసే పరిస్థితి అంత దారుణంగా ఈరోజు మంచినీటి పథకం అనేది పోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గవర్నమెంట్లో మద్యం పథకం అనేది వెళ్తోంది కొన్ని రోజులు పోతే కానీ ఇలాగే వదిలేస్తే ఇంటింటికి మంచినటి కులాయి కాదు ఇంటింటికి మద్యం కులాయి పెడతాడు గ్యారంటీగా ఈ దుర్మార్గుడు ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు రోజుకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పనిచేస్తున్న అంటే కష్టపడి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు తల రక్తం తాగేస్తున్నాడు అంటే ఆడబిడ్డల తాలూకా మాంగేళ్ళు దించేస్తున్నాడు అంటే ఇంతకన్నా కీచు కూడా ఇంకెవరైనా ఉంటారా ఇంతకన్నా రాక్షసుడు ఎవరైనా ఉంటారా ఇంతకన్నా జగనాసుర చరిత్ర అని చెప్పడానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఉంటుందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడడానికి ఏం మాట్లాడాడండి మొన్న నిన్న కూర్చొని ఆడబిడ్డల గురించి మేము ఏదో మాటలు పెడుతున్నాము అన్నాడు డ్వాక్రాస్కి మేము ఆసరా డబ్బులు ఇచ్చాము అన్నాడు అరే నువ్వు మార్చ్ ఇరవై ఐదున బటన్ నొక్కావు ఆసరా డబ్బులని నేను ఛాలెంజ్ చేసి అడుగుతున్నా ఒక్క గ్రూప్లో ఒక్క సభ్యురాలకైనా ఒక్క రూపాయి పడిందేమో చెప్పమనండి ఆసరా డబ్బులు నేను ఛాలెంజ్ చేసి అడుగుతున్నాను ఈరోజు అరే ఈ రోజు వీళ్ళు డ్వాక్రా అంటే నేను చాలాసార్లు అంటుంటే నిసకలోంచి కూడా తైలం పెండగలిగే పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటాను నేను ఏస్ నిజంగానే ఈరోజు పరిస్థితి ఏందిరా అంటే అడుకున్న వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి బుడబుక్కులోడు అడిగాడట అలా ఉంది ఈరోజు పరిస్థితి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రజల పరిస్థితి నిచాతి నీచంగా ఉండి ఉపాధి లేక డబ్బులు లేక తినడానికి తిండి లేక పిల్లలకి పెట్టుకోలేక వాళ్ళు నానా శతమతం అయిపోతూ ఉంటే ధరలు పెరిగిపోయి మనోడు వెళ్ళి ఆ డ్వాక్రా లేడీస్ దగ్గర కూడా డబ్బులు కొడేస్తున్నాడు అంటే ఒకసారి ఆలోచించండి ఆడిటింగ్ పేరు మీద ఒక్కొక్క సభ్యుల దగ్గర నుంచి గ్రూప్ దగ్గర నుంచి వెయ్యి రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట కరెక్ట్ మీరు కావలసి ఎవరు చర్చకు వస్తాడు రండి నేను రెడీ వెయ్యి రూపాయలు కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఒక్కొక్క సభ్ ఒక్కొక్క సభ్యు గ్రూప్ దగ్గర నుంచి మేము ఆడిటింగ్ చేసాం మా గవర్నమెంట్లో ఉండేటప్పుడు కానీ ఎలాగ డబ్బులు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలి ఏంటి అని చెప్పి అప్పుడు సిఆర్పీలను పెట్టి గవర్నమెంట్ నుంచి సిఆర్పీ రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చేది వాళ్ళకి పర్ డే ఏ రోజు కూడా ఆ సభ్యుల దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఎప్పుడు తీసుకోలే కానీ ఈరోజు డబ్బులు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు తీసుకొని వీళ్ళు ఆడిటింగ్ చేస్తారంట మళ్ళీ ఇంకొకటి మొన్న ఎప్పుడు మంత్రులు దగ్గర అందరినీ కూర్చోబెట్టుకుని డ్వాక్రాస్ గురించి కూర్చోబెట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నెలకి ఎలా సంపాదించాలో ఇతగాడు క్రియేట్ చేస్తారట అంటే నెలకి ఎలా సంపాదించాలి అన్నది వీడు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారన్న సంగతి పక్కన పెట్టుకుని ఏదో మాటలు పెట్టాడు ఏ మాటలు అంటే వాటిని ఏదో సంథింగ్ మహిళా మాటలు మహిళా మాటలు పెట్టాడట ఈ రేపు గ్యాంగ్ రేపు జరిగితే ఈ రోజుకి వెంకటరెడ్డి వెంట వెంకటరెడ్డి అన్న కూడా దొరకలేదు వీళ్ళకి దొరకట్లేదు ఎందుకు ఎందుకంటే ఎందుకో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి జగన్మోహన్ రెడ్డి మహిళలు చేస్తున్న మోసాల గురించి అది మద్యపాన నిషేధం అవనేయండి ధరల పెరుగుదల అవనేయండి భద్రత అవనేయండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఏ విషయంలోనైనా ఫస్ట్ నిలదీయాలి చొక్కా పట్టుకుని అంటే భారతిరెడ్డి నిలదీయాలి అందరి వదినమ్మా భారతిరెడ్డి ఫస్ట్ చొక్కా పట్టుకుని నిలదీయాలి ఎందుకంటే భారతీరెడ్డి ఇంతకు ముందు ఆవిడ ఇప్పుడు కూడా రాజకీయాల్లోకి రంగ ప్రవేశం లేదు అనుకుంటే మేమేం మాట్లాడకపోతాం ఈవిడే బయటకు వచ్చి మీ
ఈరోజు చొక్క పట్టుకుని అడగండి నీ భర్తని నెల రోజుకి ఇరవై ఎనిమిది కోట్లు ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు మద్యం తీసుకొచ్చి మీ ఇంట్లో నీ దాచిపెడుతున్నాడు కదా ఈరోజు ఎందుకు ఎలా చేస్తున్నావు అని అడగాల్సిన బాధ్యత కూడా భారతిరెడ్డి గారి మీద ఉంది ఎందుకు మాకు ఈ రాక్షసి పరిపాలన ఇలా చూసుకుంటే ఈరోజు ఒక్కొక్కటి ఎంత ఒత్తిడి పెరుగుతుందంటే మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి తాలూకా రాక్షస పరిపాలనకి అంతం అందాలంటే ఈరోజు మహిళలందరూ కూడా ఏకమై ఈరోజు పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దాని గురించి ఆలోచించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం